ടീച്ചേഴ്സ് ഫോറത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്സ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം മുതൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എടുത്താൽ ഇത്രയധികം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയി പലപ്പോഴും പലരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും മാത്തമാറ്റിക്സാണ് പല എന്നോട് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ചോദിക്കാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയെ കാണുന്ന ഫീലിങ് അവരുടെ മുഖത്ത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ചുളിവുകളുടെ എണ്ണം ഞാൻ പലപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ എന്തോ പേടിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ പലരുടെയും മനസ്സിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എന്നും വളരെ രസകരമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നും ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നതിനും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് കൊമേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മീൻസ് ആർട്സ് കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിങ് മേഖല എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലാംഗ്വേജുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവശ്യമുണ്ടോ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം പഠിക്കുന്നതിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പം എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ നമ്പർ ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണം മാർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണം എന്നൊക്കെ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സും മലയാളവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്ന മലയാളവുമായിട്ടൊന്നും ഒട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഒരു കണക്ഷൻ മലയാളം പഠിക്കുന്നതിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറുള്ള മനസ്സിലെങ്കിലും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആ മലയാളവും മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമുക്കറിയാം പദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഈ പദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പദ്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ വൃത്തങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഒരു പദ്യത്തിൻ്റെ വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു നോക്കാം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പദ്യം ചമയ്ക്കുന്ന മട്ടിനാണ് നമ്മൾ വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു പദ്യത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു വിന്യാസമുണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമമുണ്ട് അതുപോലെ അക്ഷരങ്ങൾക്കൊരു നൃത്തമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിന് ഉച്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ പാടാൻ എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷനുണ്ട് ടൈമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു പദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡ്യൂറേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പദ്യം ചമയ്ക്കുന്ന മട്ടിനനുസരിച്ച് പദ്യത്തിൻ്റെ വൃത്തങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള ഏവർക്കും തന്നെ സുപരിചിതമായ ഒന്ന് രണ്ട് വൃത്തങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ആദ്യമായി നമുക്ക് കാകളി എന്ന വൃത്തത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം കാകളി കാകളി എന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമുണ്ട് ലക്ഷണം ഇതാണ് മാത്രയഞ്ചക്ഷരം മൂന്നിൽ വരുന്നൊരു ഗണങ്ങളെ എട്ടു ചേർത്തുള്ളൂരിയടിക്ക് ചൊല്ലാം കാകളി എന്നു പേർ മാത്ര അഞ്ചക്ഷരം മൂന്ന് മൂന്നക്ഷരങ്ങളിലായി അഞ്ച് മാത്ര വീതം ഗണങ്ങളുള്ള ഈരടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കാകളി പിന്നെ അത് നമുക്ക് പരിചയമില്ല പരിചിതമില്ലാത്ത ചില വാക്കുകളുണ്ട് മാത്ര മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് മാത്ര എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്ന അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് ആ എന്നത് ഹ്രസ്വാക്ഷരമാണ് നമുക്കറിയാം അത് ഉച്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം വേണം ആ എന്ന അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉച്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ടൈമിൻ്റെ ഡ്യ
അതിന് വിളിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണം അ എന്ന ലഘു അക്ഷരം ലഘു ഗുരു ആ എന്നതിനെ ഗുരു എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ എന്ന ലഘു അക്ഷരത്തിന്റെ മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അതുപോലെ ആ ആ എന്ന് പറഞ്ഞ ദീർഘാക്ഷരത്തിന്റെ അതിനെ നമ്മൾ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കും ഗുരുവിന്റെ മാത്ര രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഉച്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അതിന്റെ മാത്ര എന്ന് വിളിക്കുക ലഘു അക്ഷരങ്ങളുടെ മാത്ര ഒന്നാണ് ദീർഘാക്ഷരങ്ങളുടെ മാത്ര രണ്ടാണ് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാത്ര ഇപ്പൊ ഇൽ ഇൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന നമുക്ക് അധികം സമയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അതിനെ മാത്ര ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറില്ല മാത്ര ഇല്ല എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്ര എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മാത്ര ലഘു അക്ഷരങ്ങളെ ലഘു ആണെങ്കിൽ പോലും ചില അക്ഷരങ്ങളെ നമ്മൾ പാടി നീട്ടി ചിലപ്പോൾ ഗുരു ആക്കാറുണ്ട് ലഘുവാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ മാത്ര ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പാടി നീട്ടാറ് പാട്ടിനകത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പാടി നീട്ടാറുണ്ട് ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഈ ചില അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അനുസ്വാരം വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ മാത്ര ലഘുവാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഗുരുവായിട്ട് വിളിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ലഘു അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉറപ്പുള്ള ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ അവിടെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാത്ര കൂട്ടാറുണ്ട് രണ്ടെന്ന് വിളിക്കും മീൻസ് ഗുരു ആകാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ലഘു അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പാടി നീട്ടിയും ഇതുപോലെ അനുസ്വാരം അല്ലെങ്കിൽ വിസർഗം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടി നീട്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ മാത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാല്യൂ ആണ് മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് മാത്ര അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം മാത്ര അഞ്ച് അക്ഷരം മൂന്നിൽ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു സെറ്റ് എടുത്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം രണ്ടു കാലിനും മല പോലെ മന്തുള്ള കൊണ്ടുണ്ണിമേനോൻ നടന്നു പതുക്കനെ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു ഈരടിയാണ് രണ്ടു കാലിനും മല പോലെ മന്തുള്ള കൊണ്ടുണ്ണിമേനോൻ നടന്നു പതുക്കനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള സെറ്റുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു തിയറിയാണ് സെറ്റ് തിയറി അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗണം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മാത്രമേ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഈ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വീണ്ടും മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു സെറ്റ് വീണ്ടും മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള സെറ്റ് വീണ്ടും മൂന്ന് അക്ഷരമുള്ള സെറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളിലായി അഞ്ച് മാത്രം ഉണ്ടാവണം അഞ്ച് മാത്ര മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടു കാ ഇതിനകത്ത് ര എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ മാത്ര രണ്ടാണ് മാത്ര രണ്ടുള്ളതിനെയാണ് മേളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാറിട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രം ഒന്നുള്ള ഹ്രസ്വാക്ഷരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ഇട്ട് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപ്പിടും അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്റെ രണ്ടു കാലിനും മല പോലെ മന്തുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിന്റെ മാത്ര രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മാത്ര കാന്ന മാത്ര രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മാത്ര ഇന്തു ലഘുവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മാത്ര ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് മാത്രമായി അപ്പൊ ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ഇനി ഇത് നോക്കാം ലിനും മന്തുള്ള ഇവിടെ ഇലിഞ്ഞും ലിന്നും ലിൻ പാടി കിട്ടി അപ്പൊ അത് ഗുരുവായി അപ്പൊ അതിന്റെ മാത്രം രണ്ടായി ഇതിന്റെ മാത്രം രണ്ടാണ് കർണ ഇവിടെ അനുസ്വാരം വന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം രണ്ടാണ് മ ലഘുവാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അഞ്ച് അപ്പൊ നാല് സെറ്റാണ് എടുത്തത് നാല് സെറ്റിലെ ഓരോ സെറ്റിന്റെയും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ലൈൻ എടുക്കുന്നു ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കുണ്ടുണ്ണി മേനോൻ ഇവിടെ രണ്ടും മാത്ര രണ്ട് വീതമാണ് ഇത് ഉണ്ണി എന്നുള്ളത് ലഘു ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചായി ഇവിടെ മൂന്നക്ഷരമാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവിടെ നാലക്ഷരമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇൻ എന്നുള്ള ഇത് ചില്
മൂന്ന് അക്ഷരത്തിൽ അഞ്ച് മാത്ര വരുന്നൊരു ഗണങ്ങളെ ഗണം മീൻസ് സെറ്റ് എട്ടു ചേർത്തുള്ള ഈരടിക്ക് അതുപോലെ എട്ട് സെറ്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് സെറ്റുകളുള്ള ഈരടിക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എട്ട് സെറ്റുകൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് അഞ്ചായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഈരടിക്ക് മീൻസ് രണ്ട് ലൈനുള്ള നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ട് ലൈനുള്ള പതിതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈരടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈരടിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കാകളി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ കാകളിയുടെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഈ കാകളിയുടെ ലക്ഷണം പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം വളരെ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോംസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കാകളി എന്ന വൃത്തത്തിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാകളിയുടെ ഈ വാല്യൂസും ഈ സെറ്റുകളും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് കാകളി എന്ന വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത് ഇനി കാകളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകാം കാകളിയോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃത്തമാണ് സ്ലത കാകളി വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലത കാകളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാകളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാകളിയുടെ എട്ട് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഓരോന്നിനെ മാത്ര അഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ചിലപ്പോൾ എട്ട് ഗണങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ മാത്രയിൽ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഗണത്തിൻ്റെ മാത്രം മാത്ര അഞ്ചിന് പകരം ആറായി വരും അതായത് കാകളിയിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ശ്രദ്ധം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധ കാകളി വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാകളിയുടെ സെറ്റുകളിനകത്ത് എട്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എട്ട് സെറ്റിലെ എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും മാത്രം അഞ്ചാണെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിന് മാത്രം ആറായിട്ട് വരാറുണ്ട് ചില സെറ്റ് ചില പദ്യങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കാകളി വൃത്തം എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി അപ്പൊ ശ്രദ്ധ കാകളി കാകളിയായി ശ്രദ്ധ കാകളി അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിക്കേ ആ മാത്ര വാല്യു അഞ്ചിന് പകരം ഒരെണ്ണത്തിൽ ആറായി വരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം കാകളി അപ്പൊ ആ വാല്യു വെച്ച് അടിഫാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധ കാകളി വൃത്തമായി ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകാം മഞ്ചരി എന്ന വൃത്തം മഞ്ചരിയുടെ ലക്ഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മഞ്ചരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ശ്രദ്ധ കാകളി കാകളി അല്ല കാകളിയിൽ എട്ട് സെറ്റില് ഒരു സെറ്റിന്റെ മാത്രം വാല്യു അഞ്ചിന് പകരം ആറായി വരുന്നു അതാണ് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ കാകളി വൃത്തത്തിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ അന്തിമാം രണ്ടക്ഷരം കുറച്ചീടിലതു മഞ്ചരിയായിടും വളരെ വ്യക്തമാണ് കാകളി വൃത്തത്തിന്റെ ഗണം തെറ്റി വരുന്ന ശ്രദ്ധ കാകളി വൃത്തം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് മാത്രം വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ശ്രദ്ധ കാകളി വൃത്തത്തിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ അന്തിമാം രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ അവസാന രണ്ടക്ഷരം രണ്ടക്ഷരം കുറച്ചീടിലതു മഞ്ചരിയായിരും രണ്ടക്ഷരം കുറച്ച് വരുന്നതാണ് മഞ്ചരി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ആദ്യ വരിയിൽ പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരം രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ പത്തക്ഷരവും വേണം ഗണം അഞ്ചോ ആറോ മാത്രമില്ല അപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ ചാടായി വന്ന് നുറുങ്ങിനാണെങ്കിലും ചാടായി വന്നില മേലി തന്നിൽ നോക്കാം മൂന്നക്ഷരങ്ങളുള്ള സെറ്റാക്കുക ചാടായി മൂന്ന് ഇവിടെ 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 രണ്ടക്ഷരം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ ഒരക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലക്ഷരം ഇല്ല അപ്പം ഫലത്തിൽ അവിടെ മൂന്നക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടക്ഷരമുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി രണ്ടക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിലും നിൽ എന്നുള്ളതിനകത്ത് രണ്ടക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിത് ഒരക്ഷരമായിട്ടേ കണക്കാക്കാറുള്ളൂ കാരണം ഇൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം രണ്ടക്ഷരം അവസാനത്തെ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ശ്രദ്ധ കാകല വൃത്തത്തിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ അന്തിമ അവസാനത്തെ രണ്ടക്ഷരം കുറച്ചിടുകിൽ ഇവിടെ മൂന്നക്ഷരം വരേണ്ടതാണ് അതിൽ ഒരക്ഷരമേ ഉള്ളൂ ഇന്നി എന്നുള്ള ഒറ്റ അക്ഷരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെന്നുള്ള ചില്ലക്ഷരമായ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ രണ്ടക്ഷരം കുറച്ച് കുറച്ചു ഇനി ഇവിടുത്തെ എല്ലാത്തിനെ മാത്രം അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെന്ന് പക്ഷേ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻസയില് ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈനില് ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റിന് മാത്രം മാത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് കണ്ടോ അപ്പം ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശ്രദ്ധ കാകളിയായ ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധ കാകളി വൃത്തത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ
ശ്രദ്ധകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു വൃത്തമാണ് മഞ്ചരി വൃത്തം മഞ്ചരിയുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫുള്ള് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം നമുക്ക് പ്രഭാവം നമുക്ക് അതിപ്രസരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിശയോക്തിയാവും പ്രഭാവം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പണ്ട് ഒക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ പരിചിതമായ മറ്റൊരു വൃത്തമാണല്ലോ കേക എന്ന് പറഞ്ഞ വൃത്തം നമുക്ക് കേകയിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് കേക പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വൃത്തമാണല്ലോ ഇതാണ് കേകയുടെ ലക്ഷണം മൂന്നും രണ്ടും രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടും രണ്ടും എഴുത്തുകൾ പതിനാലിൽ ആറുകണം പാദം രണ്ടിലും ഒന്ന് പോൽ ഗുരുവൊന്നെങ്കിലും വേണം മാറാതോരോ ഗണത്തിലും നടുക്കു എതി പാദാതി പൊരുത്തം ഇത് കേകയാം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് മൂന്നും പതിനാലക്ഷരം പതിനാലിൽ ആറു ഗണം പതിനാലക്ഷരം ഉണ്ടാകണം അതിൽ ആറ് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകണം ആറ് സെറ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ആറ് സെറ്റ് വേണം അപ്പൊ പതിനാലക്ഷരം ആറ് സെറ്റ് ആ ആറ് സെറ്റിനകത്തും മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നക്ഷരം പിന്നെ രണ്ടക്ഷരം പിന്നെ രണ്ടക്ഷരം വീണ്ടും മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വേണം വരാൻ ഓരോ വരിയിലും വരുന്നത് പാദം രണ്ടിലും ഒന്നുപോൽ പാദം രണ്ടിലും ഒന്നുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യ വരിയിലെ ആദ്യ അക്ഷരം ലഘുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത വരിയിലെ ആദ്യ അക്ഷരവും ലഘുവായിരിക്കും ആദ്യ വരിയിലെ ആദ്യ അക്ഷരം ഗുരുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത വരിയിലെയും ആദ്യ അക്ഷരം ഗുരുവായിരിക്കണം അതാണ് പാദം രണ്ടിലും ഒന്നു പോലെ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുരു ഒന്നെങ്കിലും വേണം മാറാത് ഓരോ ഗണത്തിലും വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ ഓരോ സെറ്റിനകത്തും ഒരു ഗുരുവെങ്കിലും വേണം നടുക്കു യതി യതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിർത്തുന്ന നടുക്ക് അത് പതിനാലക്ഷരം ഉണ്ടല്ലോ പതിനാലിന്റെ നടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴക്ഷരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിർത്ത് വേണം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏഴാമത്തെ അക്ഷരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പാട്ടെടുത്ത് നമുക്ക് ഐ മീൻ ഒരു പദ്യം എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്യം ആ ഇത് നമ്മൾ വളരെ പരിചിതമായ ഒരു പദ്യമാണ് ആരണ്യം തന്നിൽ പിടി പെട്ടിതൂവഗ്നി ദേവൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൾ ജരിതാനുമപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു ഒരു പദ്യമാണല്ലോ ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് തിരിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നും രണ്ടും രണ്ട് മൂന്നും രണ്ടും രണ്ടെന്ന എഴുത്തുകൾ അപ്പൊ മൂന്നക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നക്ഷരം പിന്നെ രണ്ടക്ഷരം ഇല്ല ഇവിടെ മൂന്നക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലക്ഷരമായതിനാൽ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ രണ്ടക്ഷരം വീണ്ടും രണ്ടക്ഷരം മൂന്നും രണ്ടും രണ്ട് വീണ്ടും മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇന്നെന്നുള്ളത് ചില്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കൂട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ മൂന്നും രണ്ടും രണ്ട് മൂന്നും രണ്ടും രണ്ടെന്ന എഴുത്തുകൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നും രണ്ടും രണ്ട് മൂന്നും രണ്ടും രണ്ടെന്ന എഴുത്തുകൾ പതിനാലിൽ ആറു ഗണം അപ്പൊ എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ചും രണ്ട് ഏഴ് അപ്പം ഏഴായി ഇവിടെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് നമ്മൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പതിനാല് പതിനാലിൽ എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പതിനാലിൽ ആറു ഗണം ഗുരു ഒന്നെങ്കിലും വേണം മാറാതെ ഓരോ ഗണത്തിലും ആ ഗുരു ഇല്ലേ നോക്കി ഇവിടെ ഇല്ല എന്നെ മാത്രം മേളിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഈ ഒരു ബാർ ഇടുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഗുരുവാണ് മാത്രം രണ്ടു വരുന്നതാണ് ഗുരു എല്ലാത്തിലും ഓരോന്നെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാകണം ഗുരു വന്നെങ്കിലും വേണം മാറാതെ ഓരോ ഗണത്തിലും നടുക്ക് യതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴക്ഷരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് മൂന്ന് നാ രണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് ഏഴക്ഷരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിർത്തുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കോമ ആയിട്ടേക്കണേ കണ്ടോ ആരണ്യം തന്നിൽ പിടി പെട്ടിതൂവഗ്നീ ദേവൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൾ കണ്ടോ നിർത്തുണ്ട് ജരിതാ താനും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നടുക്ക് യതി ഇനി പാതാതി പൊരുത്തം പാദം രണ്ടും നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ലഘുവാ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ലഘുവാ ഇനി അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഇത് ഗുരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരം ഗുരുവാണെന്ന് മതി അപ്പൊ നോക്കിക്ക് ഇതാണ് കേക എന്ന് പറഞ്ഞ വൃത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണം അപ്പോ കേകയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല മൂന്നും രണ്
ഗുരു ഒന്നെങ്കിലും വേണം മാറാതെ ഓരോ ഗണത്തിലും നടുക്കു യതി പാതാതി പൊരുത്തം ഇതു കേകയാം ഫുൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ നാല് വൃത്തമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കാകളി പറഞ്ഞു സ്ലതകാകളി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ചരി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കേക പറഞ്ഞു നാല് വൃത്തങ്ങൾ ഇനി മലയാളത്തിൽ വൃത്തങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഈ വൃത്തങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വൃത്തങ്ങളിലെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ മലയാളത്തിലെ വെറും നാല് വൃത്തങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ വൃത്തങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ അലങ്കാരങ്ങളുണ്ട് അലങ്കാരങ്ങളും നമ്മളെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെല്ലാം ഇതെല്ലാം പോകുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാറ്റേണിലാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു പ്രഭാവം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സും ഈ സബ്ജക്റ്റുകളുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളും അതുപോലെ നമ്മുടെ പബ്ലിക്കും ഒക്കെ പേടിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭയത്തോടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ആസ്വാദികരമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഇത് മലയാളത്തിലെ ചില ചില ചെറിയ ടോപ്പിക്കൾ ഇത് മലയാളം മാത്രമല്ല ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഏതിലേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് എന്ന് ചാക്കോമാഷ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിയോഗിച്ച് ഇനിയും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തുറകളുമായുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബന്ധം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു രസം എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു